ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് നമുക്കൊരു വലിയ നോമ്പുത്തറ ഐറ്റം ചെയ്താലോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഈസി ബട്ടർ ചിക്കൻ റെസിപ്പാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഒരു ഹോൾ വീറ്റ് കോയൻ പൊറോട്ടയും അപ്പം നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഒക്കെ കാണാം ഞാൻ ആദ്യം ബട്ടർ ചിക്കനാണ് കാണിക്കുന്നത് ബട്ടർ ചിക്കന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത് ഒന്ന് ഗ്രേവിയും ഒന്ന് ചിക്കൻ ടിക്കയും അപ്പോൾ ആദ്യം ഗ്രേവിക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടി മൂന്ന് അധികം പുളിയില്ലാത്ത മൂന്ന് തക്കാളി പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ഉള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ബേലീഫിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ഏലക്കായി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒരു അമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ ബട്ടറും പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഗ്രേവിയിൽ അവസാനം ആഡ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീമും ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ഹാഫ് ഓണിയൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ബേലീഫ് കറുപ്പ ക്രാമ്പു ഏലക്കായി ഒരു പതിനഞ്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ബട്ടറിൽ നിന്ന് പകുതിയും ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയും ആഡ് ചെയ്ത് തക്കാളിയൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇവിടെ ഹാഫ് കെ ജി ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോൺ പീസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷൻ ആണ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തണുക്കാൻ വെക്കണം ഇനി സെക്കൻഡ് മാരിനേഷന് വേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓയിലിലേക്ക് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നേരം മുളക് പൊടിയുടെ കളർ നല്ലപോലെ എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടും മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടി ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനിലെ എക്സസ് വാട്ടറൊക്കെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൈ കൊണ്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചിക്കനിലൊക്കെ നല്ലപോലെ എല്ലാ മസാലയും പരങ്ങണം അതിനുശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാലേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ടിക്കയ്ക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റൊക്കെ വരും അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാനിൽ ഒരു അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനിടാം ഇപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളി ഉള്ളി മിശ്രിതമൊക്കെ നല്ലപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ നിന്ന് ബേ ലീഫ് റിമൂവ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നല്ലപോലെ അരയണം ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ അരന്നെ കിട്ടണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റായി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഭാഗം കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്കതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് തവണ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി ചെയ്താൽ അവിടുത്തെ ഭാഗം കൂടി ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇടാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തക്കാളി വേവിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും ഒരല്പം ഓയിലും ബട്ടർ കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരല്പം ഓയിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അരപ്പായത് കാരണം മിക്സിയുടെ ചാറിൽ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ വെള്ളവും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഈ അരപ്പിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന്
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈസി ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഹോൾ വീറ്റ് കോയൻ പൊറോട്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് കപ്പ് നിറയെ ഹോൾ വീറ്റ് ഫ്ലോർ ആണ് എടുത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ക്യൂ എഫ് എമ്മിൻ്റെ കത്ത് ഫ്ലോർ മിൽസിൻ്റെ ഹോൾ വീറ്റ് ഫ്ലോർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് നിറയെ ഹോൾ വീറ്റ് ഫ്ലോർ എടുക്കാം ഇതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കോയൻ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഞാൻ ചേർക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് കൈകൊണ്ടെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് ഫ്ലോറിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിലാണ് ഞാൻ കുഴച്ചെടുക്കാറ് ഈ വെള്ളം എല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് കുഴക്കാറ് കുറച്ച് കുറച്ചൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കുഴക്കാറില്ല അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല പോലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഞാനിത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം കുഴക്കുകയും ഇത് ഇതാക്കിയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൈ വെള്ളവും ആ പൊടിയും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിലാണ് നമ്മുടെ പൊറോട്ട സോഫ്റ്റായി കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം എൻ്റെ മാവ് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറായി ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് നേരമൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു അര മിനിറ്റ് കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം കോയൻ പൊറോട്ട ആയത് കാരണം നമുക്ക് പൂരിയുടെ വലിപ്പത്തിലെ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോന്നുമായിട്ടും ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പരത്തി എടുക്കണം ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ടും പരത്തി റോൾ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു അല്പം പൊടി തൂക്കി നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം ഒരുപാട് നേർങ്ങനെയും വലിങ്ങനെയും പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പൂരിയുടെ വലിപ്പത്തിൽ പരത്തിയതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും എന്ന കണക്കിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് അതിന് മുകളിലായി ഒരല്പം പൊടിയും കൂടി തൂക്കി നമുക്കിത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് സാരിയുടെ ഫ്ലീറ്റൊക്കെ എടുക്കുന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മളിത് മടക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ സാരിയുടെ ഫ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് ഒരല്പം ഓയിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് വലിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചതിന് ശേഷം അവസാനം വരുന്ന ഭാഗം അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും പരത്തി ചുറ്റിച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഓരോന്നും പരത്തി ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് ഒരു നല്ല വൃത്തിയുള്ള തുണി കൊണ്ട് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ ചുറ്റിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചുറ്റെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം പരത്തി ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പരത്തി ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പൊറോട്ടയും പരത്തിയെടുക്കാം പരത്തുന്നേരം ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടാണ് പരത്തുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ പൊടി തൂക്കിയിട്ട് പരത്താൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓയിൽ ചേർത്ത് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ലെയർ ഉള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇടാൻ പാടില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ പരത്താൻ പാടുള്ളൂ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെയേഴ്സൊക്കെ പോയി പോകും അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഒരു കല്ലെടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരത്തി വെച്ച പൊറോട്ട ഇട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് പൊറോട്ട ഇത് വളരെ ചെറിയ സൈസ് പൊറോട്ട ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കല്ലിൽ മൂന്ന് പൊറോട്ട വീതം ചുട്ടെടുക്കാം
വീണ്ടും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഒരല്പം ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുക മേലെ ഒരല്പം ഓയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡ്രൈ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഒരല്പം ഓയിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് ആ പാട്ട് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരല്പം ഓയിൽ ഇടക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയി പോകും ഇനി രണ്ട് ഭാഗവും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മുരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഒരുപാട് നേരം ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി പോകരുത് ഒരല്പം ഗീ അടക്കൊന്ന് തൂക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് ഓയിൽ ചേർക്കണ്ട ഏകദേശം ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്സ് ഗീയോ ഗീ ഓയിൽ മിക്സ്ചർ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇപ്പം നമ്മുടെ പൊറോട്ട കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലപോലെ നമ്മൾ മൈദ പൊറോട്ടൊക്കെ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ചൂടോടെ തന്നെ അടിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ലെയേഴ്സ് എല്ലാം ഫോം ചെയ്യും ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നല്ല ലെയേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് പൊറോട്ട നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നതിനെ തന്നെ കാണാൻ എത്ര സോഫ്റ്റാണെന്ന് മൈദ ഒന്നും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല ഫുൾ ഹോൾ വീറ്റ് ഫ്ലോർ മാത്രമാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ എല്ലാ പൊറോട്ടകളും ചുട്ടെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിന്നർ സ്പെഷ്യൽ ബട്ടർ ചിക്കനും കോൺ പൊറോട്ടയും സെർവ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ബട്ടർ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി അതിലേക്കൊരല്പം ബട്ടറും കുറച്ച് ക്രീമും മല്ലിയിലയും വെച്ചൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരല്പം വലിയ പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് പൊറോട്ടയും സെർവ് ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ പൊറോട്ട നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് കരുതുന്ന എത്ര സോ വെക്കുന്നതിന് തന്നെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയാണ് വെറും ഹോൾ വീറ്റ് ഫ്ലോർ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പൊറോട്ടയാണ് ആട്ടയും കൂടിയല്ല ഇതിൽ തവിട് അടക്കമുള്ള ഫ്ലോർ ആയിട്ട് കൂടിയും ഇത്രയും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള പൊറോട്ട കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ് ഡിന്നറിന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ബട്ടർ ചിക്കൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ കമൻസിലേക്ക് കൂടി അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോയും ചാനലും അതിലുള്ള റെസിപ്സൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ബട്ടർ ചിക്കനും കോയൻ പൊറോട്ടയും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കിച്ചണിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടിൽ കിട്ടാവുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആകെ കുറച്ച് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ക്രീമിലാണ് ഫ്രഷ് ക്രീമിലാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇവിടെ ആയിക്കോട്ടെ നാട്ടിലായിക്കോട്ടെ എല്ലാവരുടെയും ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ കമൻസിലേക്ക് കൂടി അറിയിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത റെസിപ്പും വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ 